发射器 ，biu biu 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 biu。什么发射器、啊？这明明就是戒指。戒指，就是一男一女，一人一个。给你。像不像戒指？就是我们爸爸妈妈手上戴的那个。嗯，一人一个。谁要跟你一人一个？学的还挺快你又干嘛呀？嗯、画哪儿啊？我专门给你画的大，这样你就不会被卡住了。真丑！我还没画完呢，给我。不是，你这给我画就算了，干嘛给你自己还画一个呀？你说戒指得一人一个，我的意思是，算了，说你也听不懂。哎，给我再画一下呗。不行，你给我。哎呀，我就画一下嘛，小气了。哎呀，我这个叫嘛？哎，给我画一下，我就画一下。钻石得大，里面装着好多小星星。再来一点花边。这是什么？炸弹吗？多好看！哪好看？你眼睛瞎了吗？大功告成了，好喜欢。嗯、姐，你没事吧？其实你今天不用来，就一个五分钟的 vlog， 有我就够了。我顺便过来找他们老板聊点其他的事儿。谢律师好，您是要走了吗？嗯。我们今天过来拍个东西，先进去了。哎，你好。那那你们先聊，我先进去了。他都跟我说了。恭喜你们！谢谢。你，但是我希望这件事情你能够暂时替我们保密，包括你小姨他们。放心吧，我不会多嘴的。还有，将来可能会很辛苦，你准备好了吗？时刻准备着。行，希望你说到做到，不要给我任何机会。你就死了这条心吧。行吧，进去吧，都等着呢。走了。嗯。你之前也说过，他那人最要命的就是死撑。表面上看上去无所谓，其实特别在意其他人的眼光，尤其是身边的人。所以。你这种不管不顾的性格，一定会让他很累的。很累是因为瞻前顾后，拖泥带水，不管不顾才轻松。海哥，该放手的人是你。既然我敢跟他在一起，我就敢负责到底。所有问题我和他一起面对。家里的人我来搞定。学音乐他们也不同意，到最后不也照样没问题、啊？更何况是我认定的人。所以你放心。我会好好珍惜他的，不会给你任何机会。姐，姐，怎么了？快来！什么事儿啊？什么情况？刚刚品牌方来电话了，说是拍卖 vlog 要临时加一个采访，必须穿品牌色出镜，就是那套红西装。你给樊姐打电话了吗？打了，衣服都还没到他们手上呢，也没提前说啊，太突然了。采访时间能不能改一下？不能，已经在来的路上了。怎么办啊？这一时半会儿上哪儿找
，红西装本来就少，不一定，根本不可能。这样，你去附近的商场，就是步行街那边，然后再打电话给相关的品牌方，把所有能够借到的红西装全部拿过来，不要管尺寸大小。这个没有密码。可是姐，万一要没有呢？要不咱提前给他们打个预防针？红西装是定制，不是样衣，宁可不合适也不能没有。对对对，我明白了。你快去吧，我在这边想想办法，怎么拖延一下时间。好。可以吗，领导？就一遍。咱们就拍了一遍是吧？全拍了一个不落。但是我觉得这个镜头吧，它不能只拍一遍，必须得近景、中景、远景、正面、背面、侧面，每个角度都得拍到。都有。再拍一遍。为什么呀？就是因为太完美了。这是排练，不是正式演出。必须得有那么一点点瑕疵，它才更真实。它日常就是这样，那就再安排点小瑕疵吧。再来。来。喂，楠姐，你现在还在做服装吗？帮我找一套红西装，江湖救急。行吗？不行，不行不早说呀。不是这块吧，它得有点那种生活中的那种状态的自然的流露出来，你不能太真实，知道吗？你要不然就是拿着手机打打电话，或者是发发微信。哦，自言自语，明白。开机。哎，稍等一下。来来来来来，好了。我小小的世界，等你来到，谢谢温柔围绕我的棱角。不想你的心跳，旁人听到被你露着的腰，体温升高。红西装还得时尚洋气，这玩意儿给你找笑，就得找自己定制。好，好，行，我现在问你问一下。少女的心跳，气氛需要被你紧张到所有细胞。喜欢你，说你脸红红的，像蜜桃，可爱多。世界天下无敌天道我。喜欢你，说你脸红红的，对不住。这个时候，老板需不需要入个货？需要，快去。嗯、等一下啊，那个，给我全方位，我是讲。
说的多好，沙漠、大海、天，连着海，海连着天，是不是一望无际？要不就是那种空托的感觉。哎，不光往远了看，是不是沙漠？沙漠什么意思？小小的世界，等你来到。谢谢温柔围绕我的棱角，不想你的心跳，旁人听到，被你搂着的腰，体温升高。热恋时的拥抱，带来情调，脸红时的眼角，低头。到所有细胞，喜欢你说你脸红红的，像蜜桃，可爱多。世界天下无敌天道我。差不多行了，别再眉目传情了，我累了。二十分钟。明白姐，哎啊，来得及吧？给你要的红西装。谢谢，怎么麻烦到你那儿去了？我以前学的就是服装设计，所以一问就有了，不难。太感谢了，这,这真是帮了我大忙了。其实呢，不是我，是李天，是他打电话告诉我的，尺寸还有地址，都是他告诉我的。嗯，好了，快去忙吧。苗苗姐，你一会儿有事儿吗？没有啊，那你等我一下，我把这衣服送上楼，我就下来找你。好。你过来盯一下现场，结束之后直接回公司。记得把素材确认好。嗯，我知道，我就是要去当面谢谢他。行，先不说了啊。你是曹玲吗？吓死我了！你你老盯着我干什么？我不盯着你能行吗？你那小眼神，那笑话，那噼里啪啦的。林秘书，小孩不懂事就算了。作为成年人，你能不能你稳重点，你克制点，行不行？有那么明显吗？那还不明显吗？你俩差点都抱一起去，这小心脏我太难熬了。你要有事儿啊，你就忙你的去，以后尽量就别同框了，尤其是别在一起工作，我求求你了，行不行？哎呦，我知道这点分寸我还是有的。再说了，嗯，哎，哎，你干嘛拉我进来？万一要是被别人看到？为什么故意拖延时间？没有啊，请你求情。说实话，是不是想跟我多待一会儿？才没有呢！你你你，赶紧把衣服穿好，别着凉了。马总。哎，哎，等一下，里边换衣服呢。啊，等一下。哦，行行行。行行没想到这衣服还挺合身的。是不是遇到什么事了？算是吧，不过现在解决了。包括我吗？我知道你喜欢自己解决问题，但是我不跟你说了吗？你现在不是一个人了，你还有我，所以以后遇到事儿一定要第一时间告诉我，也让我这个男朋友能有点责任感。能有表现的机会，你
，行吗？今天阿姨打电话给我了，就问关于朋友圈的事儿，我没承认。我跟她说是因为咱俩玩游戏玩输了，必须那么发的。但是我觉得她。不管别人说什么、做什么，你都相信我。眼神坚定的只看着我一个人，就像现在这样。那个混好了没有？快点啊！造型师等半天了。马总，您确定里面有人吗？哎呀，太累了，我估计睡着了。稍等一下啊，快点啊！稍等一会儿。今天晚上我还有个会，可能结束的很晚。我待会儿也有点事儿，不能陪你到最后了。好，那我们回家见。干嘛呀？赶紧把扣子扣上。这这个造型本来就不系扣了。这造型应该应该都画过红了。嗯倒也没说这个，混好了没有？快点啊！走，快去。来了。每个人心里都藏着一个人，想见不能见，想忘又忘不掉。如果有一天你在街上或在朋友的聚会上看到了他，你是会不顾一切的跑向他，还是掉头走掉？这首歌讲的就是这种心境下的久别重逢，但它表达的是，不是所有的久别重逢都能开花结果，而是有些人只有重逢了，你才能确定，你们再也回不去了。那冒昧的问一下，您现在有想重逢的人吗？我注意到您手上戴了个戒指。希望能开花结果吧，保佑自己，梦想成真。想好了吗？嗯。其实有时候我真觉得，你俩某些性格还有脾气，还真挺像的。我今天在公司见到他了，他没为难你吧？没。但是我能感觉得到他挺难过的，一直忍着没哭，哎，最后还是没忍住。你不用放在心上，这种事儿啊，还得他自己消化，别人帮不了他。我现在比较关心的是，你谈了恋爱就要结婚，那结了婚，会不会离开瑞叶啊？结婚，<笑>应该还没有那么快吧。嗯，会不会留在瑞叶不知道，但是一定会继续工作的。那个时候陆正安肯定红翻天了，这三天两头的往外跑，你在工作不就成异地恋了？再说你现在年龄也不小了，你打算要个孩子吗？我是觉得也不能因为到了要孩子的年纪，就只顾家庭不工作了。大不了辛苦一点，两头顾嘛。女人最重要的是要有自己的事业，赚多赚少无所谓，但是一定要有自己的生活圈，不至于越活越窄，最后活成了别人的衣服、啊。当然了，每个人都有自己的追求，我并不是说别往回绕啦。你说的是对的，苗苗姐，反正呢，你要么就回归家庭。要么就留在瑞叶，哪儿都不许去
你怎么？我姐带你来的，不然呢？像这种高档的富人区，我这种人怎么能进得来啊？叛徒，来干嘛？两件事儿，说完就走。说，首先我要谢谢你，衣服的事情。我不是为了帮你，我是帮小白。那我就替小白谢谢你。还有呢？还有就是，我要收回早上那句对不起。我没对不起你。你既不是陆正安的前女友，也不是他的现女友。是你先喜欢上他的没错。但是在他的心里，自始至终就只有我一个人。干嘛？又想打我？来吧，这次我绝对不会还手。一开始我极力的撇清我跟他的关系，不是在骗你，是因为我真的觉得不可能。我们两个人年龄相差这么大，他的工作性质又这么特殊。但是没办法，爱了就是爱了，我骗不了别人，也骗不了自己。对于这段感情，我非常认真，所以你不要再抱有任何幻想了。我会牢牢的抓住他，不会给你任何机会。有什么了不起的呀？还让你专门跑来这跟我炫耀？告诉你，我不稀罕。那为什么哭？因为高兴。因为，因为我再也不用犯傻了，我再也不用把我。青春浪费在他头上，因为，因为我我解脱了，高兴就大点声，别憋着。好了，好了，好了。不要以为你赢了我，是我放弃了，我不要了。陆正安这个人啊，就是个没心没肺又没眼光的混蛋，不知好歹。跟他在一起肯定很辛苦，你呀，就慢慢熬着吧，最好，最好能熬一辈子。别再把它放出来，祸祸别人了。你真的。记得有人说过，每个人都是某个人的光明。找到这样的人不难，但要找到那个能和你照亮彼此的人，却不是件容易的事如果有幸遇到，又有什么理由不珍惜？在你身边的，可是别人拼尽全力想爱却爱不到的人。对不起，你才二十四岁，就让你感觉失去了一切。但也好在，你才二十四岁，过不了多久，你就会发现
你的一切还在，属于你的光明也一定会来。想到这么短的时间内把全部的配乐都拉下来了，完全是我们，不对，是比我们想要的更好。<笑>是因为你们的诉求很清晰，所以才会这么的顺利。团队的力量，大家的功劳，对不对？太谦虚了，那我们先回去静候佳音。哎，一起去吃个夜宵吧。行啊，十点多了，我都饿了。这样，今天我请客，谁也不能抢，好不好？<笑>你们去吧，我就别你去吧，你不也没吃饭的吗？是吧？一起庆祝一下呀，少了谁也不能少了你这个主角啊！给个面子啊！走吧，我晒了一会儿，走。那我收拾一下，门口见。好嘞，走，走，走，走。师傅，这现代人出门都不带现金的，您也知道。我手机是真没电了，您看，这这这么几十块钱，我不至于骗您。就这个月，你是第三个了。我也没说不给您，我说我进去找个人。打住，那前两个也是这么说的。人与人之间是不是有最基本的信任啊？你看看，你自己看看。这一片漆黑黑的，哪里有人？再说了，你要是一去不回，我找谁去、啊？不是，问题是我在这儿，我我干坐着，我坐一晚上，我也没钱给您啊，而且还耽误您做生意，是不是？那这样，你拿我手机给你朋友打个电话。师傅，现在人也不记手机号。我的天哪！现在的人都怎么了都？都出门就带一个手机，连脑子都不带吗？你倒是带个充电宝啊！一没电，全完蛋，哪儿都去不了，想联系个人也联系不上。你这样在外边多危险呢！哎，哪儿去啊？哎，你们是能吃火锅吗？唱歌？都行，你们定吧。什么情况？不认识、啊，这个小虫子。喂，你怎么又来了？什么叫又啊？那个，车费。你们要去哪儿啊？刚开完会，准备去吃点东西。先给钱啊！我没打扰到你们吧？怎么可能？严重打扰到我了。那你忙你的去吧。给钱。那个有钱吗？给一下路费。微信。这看来今天是去不了了。<笑>那是李秘书吧？叫他一起啊。哟，这算了吧，这这不方便。有什么不方便的？又不是不认识
，呃，他们还有工作要聊，是那个奥斯陆的事儿，可不容过来。这么着急见我？嗯，看来我来的不是时候。你们去你们的吧，别管我了，走吧。你饿不饿呀？想不想吃点东西？你怎么不说话呀？你是不是饿了？加油啊！好好工作。事业心也太强了，是是工作狂，这是。走吧，江总，咱咱们吃咱们。来，走走走，走走走走走走走。多喝两杯啊！居然还杀了回马枪，拉东西了。对呀、啊。什么？你呀、啊？幸亏我来得及时，不然就被别人给抢走了。你笑那么开心，看来是谈成了几个亿的大生意啊！等一下，快继续吧。你拍我干嘛呀？这么具有励志性的一刻，我不得记录下来，以后每天看一次。我可没吃醋啊！哦，那一声被又酸又辣，呛死人了。嗯。你别拍了，收起来。好啦，就是工作嘛。我刚给你打电话了，结果你关机。就是因为没电了，所以想来你这儿充充电。充上了吗？嗯，充上了，百分之五了，能开机了。那这样吧，我们到百分之十。太紧了，你松开我。不行，我要到百分之百再松。傻子！哎，哎呀，今天这酒喝的爽啊！哎，张总怎么不吃呢？是不是这菜不对胃口啊？嗯，马总，嗯，我真是特好奇，你到底怎么想的呀？没怎么想啊，这不学点好事吗？我想什么吗？看来我上回说的话，你压根没听进去。贾总啊。你是误会了啊！你说的话我不仅能记住，而且我倒背如流。你说，陆正安啊，是我们云浪唯一的翻身机会，必须得好好重视，要不然的话呢，他，我马乐，整个云浪全得完蛋。你也知道啊，现在光做音乐是没有任何前途的。那以他的条件，商业价值就摆在那儿。他说他现在不想做商务，想谈恋爱，那对不起。那是他自己的想法，你是他的老板，那他必须得听你的呀。马总，你别怪我啰嗦啊，我是真替你着急，我想帮你。懂道理全都懂，但是你说我，我也没什么办法呀。要不然贾总，你给我给我支一招吧。那这样，我来入股云浪，或者为他成立个人工作室。<笑>确实这几年云浪没有什么成绩，那现在就来了一个陆正安，还那么难搞。不过我愿意赌一把，我相信有了我的加持，他一定可以改头换面，为他发挥出最大的价值。贾总，你是不是看上我们家陆正安了？能合作就合作，合作不了就拉倒。他呢？该谈恋爱就谈恋爱，那钱什么时候都可以赚的。马总，喝多了吧？对不起，我不告诉你，一定有我的原因。我们都是成年人，不给对方添麻烦，这不是最基本的。你们公司的那个曹林有点奇怪。林欢，他有孩子。如果不是他俩都出事了，我肯定不会给你打电话的。
旅途多有颠簸，才能够解开枷锁。爱得多，痛得多，却不敢落寞。我们都想挥别所有的错。愿你朝阳日落，都会有新的收获。迷途终将解脱，爱意也不再轻薄。深爱过，别多说，未来好好过，这次别再错过，爱我。